ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಗೀತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಮಃ ಇದು ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕೃತಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಆಯುಧ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಅರವಿಂದರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಅದು ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದದ್ದು ಇರಲಿ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಗೀತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಶಾಸ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನ ನೆಲ ಇದೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಮರಣ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಾದರೂ ಭಯಾನಕನು ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನು ಮಾರಣ ಹೋಮದ ನೆಲವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ಆರ್ಥತೆ ಬಂದಾಗ ಶರಣಾಗ್ತೇವೆ ಪರತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಖನಾಗಿ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ಈಗ ಭಗವಂತನಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಸರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಂಬಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಅವನನ್ನು ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಜಾಗೃತವಾದ ಅವನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಅಂಗೀಕಾರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿಯೋ ನಾನು ಹೋದ ದಾರಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಾಗ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದೊರಕಲಾರವು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಆಗ ಗುರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇಬ್ಬಗೆಯನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತವೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ತಡಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗುರು ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಅವನನ್ನು ಬಂಧುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಗುರುಗಳ ಸಹೋದರರ ಕಗ್ಗೊಲೆಯ ಬಳಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಈಗ ತನ್ನವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಗ್ಗೊಲೆಯ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅವನು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆನೂ ನಾನು ಥರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಪಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅವನ ಅಂತಃಕರಣ ಅವನೀಗ ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು
ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಯಾವುದೇ ಸ್ತರದ ಸತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಭಾವ ಸತ್ತ ಸತ್ ಸತಃ ಭಾವ ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಈಗ ಗುರು ಗುರೋಹ ಭಾವ ಗುರುತ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸತಃ ಭಾವ ಸತ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಭಾವವೇ ಸತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಸತ್ತೆಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥರದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದಾಗಲೇ ಸಮಾಧಾನವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಯ ಉನ್ನತ ಹಿತವನ್ನು ಅದು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥರದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧವೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಿತೃ ಎಂದು ಗ್ರೀಸಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಿರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಹನವಾದ ಸತ್ಯ ಒಂದಡಗಿದೆ ಜಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಲಗಳ ಕಾಳಗದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಬಲಗಳ ಒಲವುಗಳ ತತ್ವಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯದು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಹೊಸ ತೊಂದರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಳೆಯ ತೊಂದರ ನಾಶದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಲಗಳ ಸೆಣಸಾಡದಿಂದಲೇ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಮತೋಲನಗಳು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಬೇಡದ ಕಳೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೆಡ್ತಾನೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ನೆಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದರ ನಾಶದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಇದರ ನಿರ್ಣಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೀವನದ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಸತತ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನುಂಗುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೋಪಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವೆ ಯಾಕೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಜೋಪಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಎಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಹೇವೆನಿಸಿದರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಎನಿಸಿದರು ಯುದ್ಧವು ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕಾಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೊಳ್ಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮನಗಂಡಿದ್ವು ಎಂತಲೇ ಅವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದೆ ಹೀಗೆಂದು ಸಾರಿದವು ವೃತ್ತಿರೂಪಿ ಹಸಿವೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಒಡೆಯ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಾಂಡೋದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗುವನು ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವನು ಆತ ಹಾಗೆ
ಅನ್ನವೆಂದು ಕರೆದದ್ದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಡ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋನೇ ತಿನ್ನಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾವು ತಿಂತದೆ ಆಗ ತಿನ್ನುವವ ಯಾರು ಹಾವು ಆ ತಿನ್ನುವವನೇ ತಿನ್ನಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಹಾವನ್ನು ಗರುಡನ ತಿಂತದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೂತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂತ್ರ ಆಹಾರ ಸರಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸುಖಮಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಹೋರಾಟ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಂಗಳಕಾರಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದುದು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಶಿವನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ರುದ್ರನದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜೀವನಗಳು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಾಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಾರ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ತೋರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಹಾರ ಕತ್ತ ಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜೀವನಗಳು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಾಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಜನಾಂಗದ ಚಲನೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಏಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೊಸದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ನೆರವೇರಿಕೆಗಳು ಇರುವ ಇರಲಾರರು ನಮ್ಮ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಜೀವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗಾಧ ನಾಶವನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಸಣ್ಣದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ಅದು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಮಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಸಾವು ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗದು ನೋಡಿ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಬಡು ಬದುಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಲ ಇದೆ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಈಗ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಳೆಗಳಿವೆ ಈಗ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಬದುಕಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟತನ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಸೆ ಇರ್ಬೋದು ದುಷ್ಟತನ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥವರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಅವರ ನಾಶ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಡುಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ
ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಕೂಡ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡದನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯುದ್ಧವೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಮಾಧಾನವೆಂದಲ್ಲ ಹೋರಾಟವೇ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮ ಎಂದಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಜೀವನಗಳು ಇವೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಏನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಚತುರೋಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲಿನವರು ಸಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಅಂತೇಳಿ ದಂಡ ಕೊನೆಯದು ಯಾವಾಗ ಇವೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ಸಾಮ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಹ್ಞೂ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಮಿಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆದರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮು ಯಜೇತ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆದರೂ ಬಯಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕ್ಷೀಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತೆ ಲೋಕ ಮುಗಿಸಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದಾಗ ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಮಿಷ ಅವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಆಸೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಏನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮ ದಾನ ಇದರಲ್ಲೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಭೇದ ಭೇದೋಪಾಯ ಚತುರೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೋಪಾಯ ದಾನೋಪಾಯ ಭೇದೋಪಾಯ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ದುಷ್ಟರ ಕೂಟ ಇದೆ ಆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಘ ಸಂಘ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೇದೋಪಾಯ ಹಾಗಾದರೂ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಅದು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಚೆದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಂಬಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವನನ್ನು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ದುಷ್ಟರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದುಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಆದರೆ ಭೇದೋಪಾಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಡೆದು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರಿ ಅದು ಭೇದೋಪಾಯ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ತಾಗಿತು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೊಂದು ತಾಗಿ ಆಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇದೋಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಂ ಯಾರು ಯಾವುದು ಅದು ತಾಗಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೊಡೆದಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಅದು ಭೇದೋಪಾಯ ಆವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ 
ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೂರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅನುಭವ ಆಗದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓ ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯು ತೀರ್ಥ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವ ತನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೆ ದಾಟಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತ ಉಷ್ಣತೆ ಇರಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮತಿತಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ತಾನೇ ಸತ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ ಚಿತ್ರ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ನಾವು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಗವಂತ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅವನಿಂದ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು ಅವನು ಅವನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದ ನ್ಯಾಯಪರನಾದ ದಯಾಮಯ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಂದು ಕುತ್ಕೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದ ನ್ಯಾಯಪರನಾದ ದಯಾಮಯ ಪ್ರೇಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೇ ಬೇಕು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಡುಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ಅಸುರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತ ದೈವಂದಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಗುಣ ಯಾರಿದೆ ಅವರು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕರ ಅದನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ನರಳಿ
ಧೃತಿಯೇ ಅದರ ಜೀವವಾಗಿರ್ತದೆ ಸತ್ಯದ ಜೀವ ಯಾವುದು ಧೃತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದಿಂದ ವಿಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ಸದಾ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಧಾರಣೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಲೆದಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದರ ಜೀವ ಅಂತ ಯಾವುದರ ಸತ್ಯದ ಜೀವ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಜೀವನ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಜೋರು ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇರುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ಯಾರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆರ್ಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ರಾಮ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರ್ಥಕ ವಸ್ತು ಲೋಕಾಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋವು ಅಂತ ಸಜ್ಜನಾಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅರವಿಂದಾರ್ಪಿತ ವಸ್ತು ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರ್ಪಿತ ವಸ್